。敬爱的波特林议长、华生主席、贾仁波司机主席、欧洲议会的各位好朋友、各位嘉宾、各位女士、先生，大家好。今天本人非常的高兴，也非常的欣慰。波特林议长、华生主席。贾仁波司机主席，以及各位欧洲议会的好朋友，选择在全世界最重要的民主殿堂——欧洲议会，为台湾举行这一场别具历史意义的台湾解严二十周年纪念酒会，以表彰欧洲人民与台湾人民对自由、民主。人权、和平跟公益等普世价值的坚定信念。一九七九年十二月十号，也就是当年的世界人权日，台湾发生了震惊全世界的美丽岛事件。主政当局以涉嫌叛乱的罪名，大举逮捕民主运动人士。并以戒严法送交军事审判。虽然美丽岛事件的发生对台湾的民主是一次严重的扼杀与打压，然而随着受难者家属及辩护律师群，包括本人在内，陆续投入各项选举与民主运动，反而将民主的种子。跟火花，遍洒在台湾这个国家的土地上。美丽岛事件之后，虽然在政治方面一片肃杀，却激发了台湾社会力的全面释放。各种党外杂志与政论刊物可以说是百家争鸣，百花齐放。今天进了这一家，这一期。明天又有新的，马上接着出刊。人民渴望自由与民主的声音再也压抑不住。同时，各种社会运动，包括劳工、妇女、原住民、环保，甚至本土文化与乡土文学论战，更是芳心未艾，如以后春笋。般迅速的浮现，而这些历史洪流的汇集，最后促成了台湾第一个本土政党——民主进步党的成立。一九八六年九月二十八号，也就是美丽岛事件之后将近七年，民主进步党在台北盐山饭店正式成立。当时台湾还处于军事戒严、筹组新政党，等同于叛乱。在当时的时空环境，已经不允许执政当局对反对运动、对民主运动再进行大规模的武力镇压。因此，当时的政府被迫不得不默许民主进步党的。存在，结果导致戒严体制最后的崩解。十天之后，也就是一九八六年的十月七号，故总统蒋经国先生在接见美国《华盛顿邮报》发行人葛兰姆女士时，正式宣告台湾即将解除戒严，开放阻挡。之后，立法院正式知情总统宣告解除戒严，或经蒋经国故总统批示，在一九八七年七月十五号零时起解除戒严，正式终止了长达三十八年的军事独裁统治，也开始了台湾迈向自由与民主的历史新页。由此可见，促成解严的原因是美丽岛事件之后，风起云涌的台湾社会力，而近因
，则是民主进步党的诞生。时事的演变，迫使威权统治者不得不向自由、民主、人权、和平与公益等普世价值低头。为了纪念。这一段可歌可泣的感人历程，同时也向两千三百万的伟大台湾人民致敬。如果没有人民的力量、人民的支持与要求，我们绝对不可能完成这伟大的历史使命。因此，我们决定将每年的七月十五号定为台湾解严纪念日。让我们永远缅怀所有民主先进、先贤所做的牺牲与奉献，同时也再一次表达台湾人民对民主宪政的坚定信念。解严之后，接踵而来的是更艰巨的挑战与考验，如同其他新兴民主国家一样，台湾。也必须面临转型正义的难题、政党政治的恶质化、社会凝聚力的薄弱、宪政体制的选择等民主困境。除此之外，台湾还必须面对国家认同的分歧，以及中国持续升高的军事威胁与外交打压。过去的二十年。尤其是过去的七年，虽然在民主这一条道路上，我们遭遇到许多的险阻跟困难，甚至很多事情也还在学习与摸索当中，但再多的挑战与考验，绝对不会影响我们对自由、民主、人权、和平与公益的坚持。民主的问题。只有靠更民主的方式来解决，走民主的回头路，绝对不是我们的选项。此外，台海两岸关系最根本的问题也是民主。如果中国没办法走向民主，始终坚持一党专政、集权统治，则中国军事扩张与武力侵略的潜在。危险性也将日益升高。两千三百万的台湾人民愿意跟欧盟二十七个国家、四亿九千三百万的欧洲人民共同奋斗，积极引导中国迈向民主化、自由化，我们才可能为全人类开创一个更民主、也更和平的世界。最后，要再次的感谢欧洲议会长期以来对台湾的支持、鼓励与协助，并敬祝所有的先进朋友与嘉宾身体健康、万事如意。谢谢大家，谢谢。